జిల్లా ప్రజలందరికీ నమస్కారం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ అనేది తీవ్రంగా విజృంభిస్తున్నది దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రజలు చాలా భయాందోళనకు గురవుతున్నారు కొందరు ఆందోళన రావడం కానీ కొందరికి ఏంటంటే డిప్రెషన్ రావడము కొందరు ఏంటంటే ఫోబియా సరిపడము కొందరికి ప్యానిక్ అటాక్స్ రావడము ఇట్లాంటి రకరకాల సమస్యలు మేము ఏంటంటే లాక్డౌన్ పీరియడ్లో చూడడం జరిగింది అసలు ప్రజలకు నేను ఏం చెప్పేది ఏంటంటే భయం అంటే ఏంటి అసలు భయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఈ భయం వలన ఎలాంటి నష్టాలు సంభవిస్తాయి తర్వాత ఈ పిల్లల్లో ఎలాంటి నష్టాలు సంభవిస్తాయి పెద్దల్లో ఎలాంటి నష్టాలు సంభవిస్తాయి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు భయం అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా సడన్గా బయట వెళ్తున్నాం వెళ్ళినప్పుడు సడన్గా ఏమవుతుందంటే మనకు పాము లేకపోతే ఒక టైగరు లేకపోతే ఎవరన్నా మనం కొట్టడానికి వస్తున్నప్పుడు వెంటనే మనకి ఏమవుతుందంటే మన యొక్క బాడీలో ఉండే ఒక ప్రొటెక్షన్ మెకానిజమే భయం ఈ భయం వల్ల ఏమవుతుంది మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాము సడన్గా మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాణానికి హాని జరగబోతుంది అనేసరికి మనకేందంటే అది చూడగా మనకు భయం అనిపిస్తుంది వెంటనే మనం అక్కడ నుంచి తప్పించుకొని పారిపోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనం ధైర్యంగా ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఏమవుతుంది దాంతో పోరాడతాడు విజయ విజయం సాధిస్తాడు సో కాబట్టి మన శరీరంలో కూడా మనం ఏంటంటే మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు పాఠ్యాంశాలు చూసాం ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు సడన్గా మనం ఎవరైనా వెంబడిచ్చినా మనం గాయపరచడానికి వచ్చినా లేకపోతే మనని ఏదో టైగరు లేకపోతే ఎవరైనా వచ్చినా టైగర్ వచ్చినా కానీ మనం ఏంటంటే అవి చూసి భయపడి పారిపోతాము లేకపోతే మనము దాంతో పోరాడుతాం కాబట్టి మన శరీరంలో వెంటనే ఆ రెస్పాన్సెస్ ఎప్పుడైతే మనకేందంటే మనము ఈ చూడడం ద్వారా కానీ శబ్దాలు వినడం ద్వారా కానీ మన జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా కానీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత మనలో ఈ వచ్చే రెస్పాన్సే భయం అంటాం ఈ భయం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనము మన జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి ఉంటాం అసలు ఈ భయం అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకేందంటే మనకు ఎట్లయితే ఇప్పుడు మనకు మంచి విషయాలు మనకు మనం చదువుకున్న విషయాలు కానీ విన్న విషయాలు కానీ చూసిన విషయాలు కానీ ఏ విధంగా అయితే మన మెదడులో స్టోర్ అవుతుందో ఈ భయం కూడా మన మెదడులో స్టోర్ అవుతుంటుంది ఈ భయంను స్టోర్ చేసుకునే పాటను ఏమంటామంటే మనము సైంటిఫిక్ పరిభాషలో అమెక్ డల అంటాం ఈ అమెక్ డల అనే ఒక పాట చాలా చిన్న బాదాం గింజ ఆకృతిలో మన మెదడులో ఒక లింబిక్ సిస్టమ్ అనేది ఒక పాటలో ఇది ఉంటుంది అనమాట దీని పని ఏంటంటే మనకి ఏదైనా చెడు విషయాలు కానీ లేకపోతే నచ్చిన విషయాలు కానీ మన భయంకర విషయాలు కానీ మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది విన్న విషయాలు కానీ ఆ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి ఆ స్టోర్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే అట్లాంటి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనము విన్నా కానీ చూసినా కానీ ఏమవుతుందంటే మనకు భయాందోళన రేకెత్తుతాయి గుండెలో దడదడ రావడము భయం భయం రావడము కాళ్ళు చేతులు వనకడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది దీన్నే మనం భయం అంటాము ఈ భయం కనుక మనం జయించిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే విజయం సాధిస్తారు జయించిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని రకాల మానసిక సమస్యలు వస్తాయి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే సైంటిఫిక్ పరిభాషలో ఫోబియాస్ అంటాం ఈ ఫోబియాస్ వల్ల ఏంటంటే రకరకాల భయాలు వస్తాయి మీరు చూస్తుంటారు ఇంట్లో బల్లి చూస్తే భయము పాము చూస్తే భయము లేకపోతే లేకపోతే ఎత్తైన భవంతులు ఎక్కితే భయము లేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళితే ఇంజక్షన్ వాసన లేకపోతే ఇంజక్షన్ స్మెల్ కానీ చూడడం భయము లేకపోతే కొందరి సార్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి కొన్ని సినిమాలు చూస్తాం మన్మధుడి సినిమాలో ఆ నాగార్జున ఆ బ్రిడ్జ్ దాటిపోతున్నప్పుడు వాటర్ చూసి భయపడుతుంటాడు దాన్ని హైడ్రోఫోబియా అంటాం తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎత్తైన ఇప్పుడు ఈఫెల్ టవర్ కానీ అట్లాంటి ఎత్తైన ప్రదేశాలను చూసి కింద చూసిన వెంటనే భయం అనిపిస్తుంది కొందరికి అది మనం దాన్ని యాక్రోఫోబియా అంటాం అంటే ఇలా ప్రతి ఫోబియాకు ఒక టెక్నికల్ టెక్నాలజీ ఉంది ఈ భయాలు అనేవి ఏంటంటే మన శరీరంలో కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే మన యొక్క డెవలప్మెంట్ని మన గోల్స్ని నష్టం చేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు చూడండి చాలా మటుకు భయం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక మన మన నిజాంబాద్ అని నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా మంచి చాలామంది బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఎంత బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు మన ఐఏఎస్కు కూడా క్వాలిఫై అయ్యి ఇండియా లెవెల్లో విజయం సాధించేంత మంచి టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్స్ కానీ చిన్న ఒక ఫోబియాస్ వలన వాళ్ళు ఫెయిల్ కావడం జరిగింది అంటే ఫెయిల్ అంటే వాళ్ళు గోల్ అచీవ్ కాకపోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సోషల్ ఫోబియా నలుగురు చూడగానే భయపడడం అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడగానే భయపడడం ఆ నలుగురు చూడగానే ఆ భయంగానే ఆయన చెమటలు పట్టడము దడదడ రావడం భయం భయం రావడం వెంటనే అక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూ సరిగా పర్ఫామ్ చేయక బయటకు వచ్చి వెళ్ళిపోవడం సో ఒక ఈ పర్సన్ నా దగ్గర రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత నేను అడిగాను ఏమైందంటే ఇట్లా సార్ నేను ఇట్లా మంచి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను కానీ ప్రతిసారి ఇంటర్వ్యూకి ఫెయిల్ అవుతున్నాను ఒక నాకు ఫోబియా ఉంది ఆ నలుగురిని చూడంగానే అక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాను మిగిలిన టైంలో సబ్జెక్టు బాగా చెప్పగలుగుతాను అన్నాడు సో
మెల్లిమెల్లిగా ఆ ఫోబియాని ప్రివెంట్ చేసే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము తర్వాత కొన్ని రకాల యాంజియోలైటిక్స్ ఇచ్చాము ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఆయన యొక్క ఆ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ తగ్గిపోయి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెరిగి ఇంటర్వ్యూ పర్ఫామ్ చేశాడు సో ఆయన తర్వాత పర్ఫామ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఆయన వచ్చి చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ థెరపీ తీసుకున్న తర్వాత చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది నేను చేయగలుగుతున్నాను థ్యాంక్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇట్లాంటి చాలామంది మనకు మారుమూల ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతోమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎంతోమంది చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కానీ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఫోబియాస్ వలన వాళ్ళు వెనకడి చేస్తున్నారు సో కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ఫోబియాస్ అనేవి మనిషి వెనకబడుతనానికి కారణమవుతుంది సో కాబట్టి మనకు ఈ ఫోబియాస్ అనేవి మనం తొలగించుకోవాలా రెండవది మనం కరోనా విషయంలో మనం చూస్తున్నాం చాలామంది మీరు చూడండి ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు భయప ఎంత భయపడ్డారంటే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళడానికి భయపడ్డారు తర్వాత చేతులు గంట గంటకు చేతులు కడుక్కోవడము మాస్క్ పెట్టుకోకుండా బయటకు రాని పరిస్థితి అనేది ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రజల్లో ఏమవుతుందంటే మొదటగా ఉన్నంత భయం ఇప్పుడు లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నారో రోజు ఈ కేసెస్ చూస్తున్నారో విని 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 తర్వాత చూసి 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 బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో ఈ కరోనానే కదా అనే సిచ్యువేషన్కి అనేది వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు మొద్దు పారిపోయినారు సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో భయాలనే తొలగిపోయినాయి సో కాబట్టి ఇది ఏంటంటే న్యాచురల్గా జరిగే ఫినామినా కాబట్టి ఈ న్యాచురల్ జరిగే ఫినామిలో వీళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇప్పుడు మనము కొన్నిసార్లు సైకలాజికల్గా కొన్ని డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ డిఫెన్స్ మెకానిజం ఫస్ట్ మొదటగా ఏమంటారంటే కరోనా నీకు వచ్చింది అంటే కరోనా నీకు ఈ మన నిజాంబాద్కి వచ్చింది అంటే ఏ నిజాంబాద్కి ఇంకా రాలేదు అని నంబర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమంటారు నిజాంబాద్ రాదు నిజాంబాద్ రాదు అంటారు తర్వాత వచ్చిందని తెలిసిన తర్వాత కొంచెం మనకు ఎందుకు వచ్చిందని బాధపడతారు మళ్ళీ తర్వాత ఏమైతే కొన్ని రోజుల తర్వాత అవును నిజాంబాద్కి వచ్చిందని అంగీకరిస్తారు తర్వాత ఏమవుతుంది వాళ్ళలో మొండితనం అనేది వస్తుంది ఆ వస్తే ఉంది అందరికి వస్తుంది నాకు వస్తుంది అంటే ఇలా మొండితనం అనే ఇది ఇది మనిషిలో యొక్క మానసిక తత్వం సో కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అదే కానీ ఈ మానసిక తత్వం అనేది న్యాచురల్గా వస్తుంది అంటే భయం అనేది కొన్నిసార్లు నేను చెప్పాను మనకు ప్రొటెక్షన్ కోసం పనిచేస్తుంది కానీ ఆ భయమే అనేది తొలగిపోతే ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు మన వినాశానికి కూడా దారిదీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను ప్రజలకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు భయం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆ భయాన్ని అంటే సరిపాలలో ఎంతంటే జాగ్రత్త కొద్దిగా ఉండాలి భయం అనేది కొద్దిగా ఉండాలి తర్వాత మనము మన యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది అంటే ఏది మంచిది ఏది చెడు అనేది నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి సార్ టీవీ చూడాలంటే భయం వేస్తుంది అసలు మేము న్యూసే చూడట్లేదు సార్ అనే రకంగా చాలామంది భయపడుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా నిద్రపట్టక భయం భయం ఉంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కోలుకోవడం జరిగింది సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా మనం ఏంటంటే ఇంకా రకరకాల అధునాతనమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మనకి ఇంట్లోనే అసెస్ చేసుకునే విధంగా స్కేల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం అసలు నిజంగానే భయపడుతున్నామా మన స్కోర్ ఎంత మన సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ క్వశ్చన్ నేర్ అది చేసుకుంటే మనకి ఏమేమి భయం ఉంది ఎందుకు ఉందని కూడా తెలుస్తుంది దానికి కూడా ఇప్పుడు అధునాతనమైన ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినాయి తర్వాత మందులు వచ్చినాయి తర్వాత మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ కూడా మనం ఏంటంటే చాలా మంచి మంచి రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా వచ్చినాయి ఎలాంటి భయానికైనా చికిత్సలు ఇంతకుముందు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా రాబోతాయి ఎందుకంటే మంచి మనకు నచ్చిన పాటలు కానీ మంచి డ్యాన్సులు కానీ ఇది ఏమైతే అంటే మనిషిని మంచి ప్రశాంతత గురి చేస్తాయి దానివల్ల ఏంటంటే కరోనా మహమ్మారిని భయం తగ్గించవచ్చు ఇంకోటి నేను చెప్పేది నైట్ పడుకునేటప్పుడు మంచి గోరువెచ్చని నీళ్ళతో స్నానం చేసి పడుకోండి మీకు ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనిషికి నిద్రపడుతుందో టెన్షన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా సలహాలు సందేశాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్